kan brengsek di Singapura, dipikir kita bodoh aja, dia tenderin anu perusahaan-perusahaan kita. Di sebuah peristiwa bersejarah, Indonesia telah merebut kembali kendali penuh atas wilayah udara yang selama 78 tahun dikuasai oleh Singapura. Pada tanggal 21 Maret 2024, tanda-tanda kemerdekaan dalam navigasi udara pun dikukuhkan, menandai dimulainya babak baru bagi penerbangan di Kepulauan Riau, Kepri, dan Natuna. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dengan bangga mengumumkan keputusan ini, menyebutnya sebagai kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia. Setelah negosiasi yang panjang, Indonesia kini mengambil alih kendali atas wilayah udara di atas kedua kepulauan tersebut, ujarnya dengan penuh semangat. Ketetapan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Indonesia, tetapi juga mengubah panorama penerbangan di wilayah tersebut secara signifikan. Luas Flight Information Region, VIR, Jakarta bertambah sebesar 249.575 km persegi, memberikan Indonesia kendali lebih lanjut atas 9,5 persen dari wilayah tersebut. Sebelumnya, pesawat-pesawat harus melalui prosedur kompleks yang melibatkan navigasi udara Singapura untuk penerbangan di wilayah ini. Tetapi sekarang, dengan perubahan ini, pesawat-pesawat akan dilayani langsung oleh AirNav Indonesia, menghilangkan kebutuhan akan proses yang memakan waktu. Perjalanan panjang menuju kesepakatan ini dimulai pada tahun 1995 dan akhirnya mencapai titik terang pada tahun 2022. Ini adalah pencapaian yang patut disyukuri, menurut Menhub Budi Karya. Kerjasama dengan Singapura dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayanan navigasi udara telah berbuah manis, tambahnya. Dengan implementasi perjanjian ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengelola ruang udara secara efektif, sesuai dengan standar internasional. Menhub juga menyatakan keyakinannya bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dalam hal keselamatan penerbangan maupun penerimaan negara. Pengalihan operasional ini juga tidak hanya mengubah pemandangan ruang udara, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri penerbangan nasional. Dengan adanya peningkatan pendapatan negara dari biaya layanan navigasi penerbangan, diharapkan industri ini dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia telah menempatkan personel khusus di pusat kendali lalu lintas udara Singapura. Mereka telah dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa navigasi udara antara Indonesia dan Singapura berjalan lancar, menjaga keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia telah menegaskan kedaulatan atas wilayah udaranya, mengawali babak baru dalam pelayanan navigasi udara dan pembangunan industri penerbangan nasional. Dan semoga, cerita keberhasilan ini akan terus menginspirasi langkah-langkah positif di masa depan. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah dunia seutuhnya, merdeka. Selebrasi perwira selesai. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninggalkan tempat upacara.
Tunjukkan aktif, Kaya, 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 Kaya